व्रत भले ही बिनता और कदर ने रखा हो किंतु हमें आमंत्रण तुमने दिया है दीदी इसीलिए यहां जो होगा उसका उत्तरदायित्व उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा भी होगा जी जी महर्षि मैं उनकी सहायता करके आती हूँ राहुल चले जी आज हम सब यहां महान जीवित पुत्र का व्रत के अनुष्ठान का भोग लेने आए हैं इसीलिए आप सभी भोजन ग्रहण करने से पहले हम सभी ध्यान लगाकर ओम का उच्चारण करेंगे सोच रहा हूं कालिया अभी तक भले की क्यों नहीं है जब ये महर्षि आवेश में आकर अपनी पत्नी को वृक्ष बना सकते हैं तो सोचो राहु क्रोध में आकर ये कतरूस के पुत्र विंता और करोड़ इन सबको क्या क्या बना देंगे इसकी तो कल्पना ही अद्भुत है कुछ भोजन भी मिलेगा या ऐसे ही लौटना पड़ेगा बस अभी अभी आया मौसी सब लोग भोजन के लिए आसन ग्रहण कर चुके हैं हमारे पास एक सहस्त्र तो क्या सौ लोगों के लिए भी पर्याप्त तो भोजन नहीं है जीवित पुत्र का व्रत के भोग में सबसे अधिक आवश्यक है मरुए की रोटी और नोनी का साग और ये दोनों ही वस्तु में बहुत सीमित मात्रा में है अब क्या होगा मां अब क्या इतने कम समय में और कहीं से प्रबंध किया भी नहीं जा सकता आ, कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा जो केवल आप कर सकती हैं। मैंने देखा है आपके हाथों में चमत्कार करने की क्षमता है मां मुझे जब भी भूख लगती थी आप कैसे भी करके कोई ना कोई उपाय से मेरे लिए कुछ बना देती थी मां कुछ कीजिए ना मां आपसे अपेक्षा है ये तो तेरा अपनी माँ के लिए स्नेह है गरुड़ तभी तुझे लगता है कि मैं करती हूं पर करने वाली तो केवल माँ अन्नपूर्णा है अन्न की देवी है वो उनकी महिमा इतनी अद्भुत है कि स्वयं महादेव शिव शंकर भी उनके भोजन के लिए भिक्षुक बन गए थे इसलिए मुझे पूरा विश्वास है यदि हम पूरे मन से माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें उनसे प्रार्थना करें तो हमें हमारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा ये सब करने से हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा वो मैं नहीं जानती किंतु हाँ माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी है मैं प्रार्थना अवश्य करूंगी उनसे
ये प्रसाद ऐसे क्यों रखा है माँ आप आप कौन है माँ कहा है तो माँ ही समझ लो इस प्रसाद को अब खुला मत छोड़ो और इस पत्तों को पूरी तरह हटाए बिना इस करछी से प्रसाद बांटना आरंभ करो क्या सोच रही हो अतिथि भूखे हैं जाओ भूख खिलाओ ने जल्द ही भोग का खाना कम पड़ने लगेगा और क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा इन्हें श्राप दे देंगे स्वादिष्ट व्यंजन अद्भुत स्वाद और थोड़ा और जिस क्रोध की आंधी की आशंका थी वो शीतल व्यार में बदल गई महर्षि और इनके एक सहस्त्र शिष्य को भोजन कराने में हम सफल रहे यह संभव कार्य केवल अन्नपूर्ण माँ की कृपा से ही संभव हो पाया अब स्वयं आई और हमारे बनाए भोजन को अपना आशीर्वाद दिया आपकी सदा ही जय हो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था आनंद आ गया आपने यहां पधार कर हमारे व्रत को सफल बना दिया महर्षि आज तुमने मेरी और मेरे शिष्यों की सेवा की इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गया कद्र शिव शंभु ने चाह तो तुम्हारे पुत्रों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही होगा तुम दोनों में अपार संभावना है शंभू की कृपा से तुम अपने योग्यता के सबसे ऊंचे शिखर को प्राप्त करो इतने शक्तिशाली बनो कि संसार तुम्हें सदा स्मरण रखे तेरे मन में मुझे एक ही इच्छा दिखाई दे रही है बालक बहुत शीघ्र ही तू उसे पूर्ण करने का मार खोज पाएगा बस आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे मार्श मुझे आमंत्रित करने के पीछे 
भले ही तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं थी पर मुझे तुम्हारे कारण ऐसा भोजन करने का सौभाग्य मिला जिसे स्वयं मां अन्नपूर्णा का वरदान मिला था ऐसे महाभोग के बाद क्रोध का शमन हो जाता है और मन परम शांत हो जाता है इसीलिए आज मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा पर एक चेतावनी अवश्य दूंगा जो व्यक्ति जैसा बोता है वही पाता है इसीलिए अपने कर्म संभालो दीति तुम्हारा आत्मविश्वास चरम पर है क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को संजीवनी विद्या प्राप्त है पर स्मरण रहे अमर होने के उपाय और भी है आज तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा यदि एक मां चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकती है और अदिति कब से तपस्या कर रही है और शीघ्र ही उसे उसकी तपस्या का फल मिलेगा पर उसका परिणाम तुम्हारे पुत्रों के लिए कैसा होगा ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है महर्षि ने श्राप भले ही ना दिया हो पर चिंता अवश्य दी थी ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से मेरा व्रत पूरा हुआ अब मेरे पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे तब तो धूमर शिशु नंदी भूत नंदी सब लोग उठो शिशु नंदी पुत्र उठो पुत्र भाई, को लोट सुनते क्यों नहीं हो देखो हमें पुत्र, पुत्र, जाओ। कालिया, आपने भाई से बोलो ना उठने के लिए अपने भाइयों को उठाओ ना तुम्हारी माया में आई है उठा सा मिता मेरे पुत्रों से कहो ना उठे ये महारानी का दुख आदेश है उठा सा तेरे पुत्र को तो शक्तियां मिल गई थी आशीर्वाद मेरे पुत्र में फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है मैंने अपना व्रत भोग आचार विचार व्यवहार सब नियम के अनुसार किया कई ऐसे अवसर आए जब मैं क्रोधित हो सकती थी अधिक व्यवहार कर सकती थी किसी के मन को दुखा सकती थी मैंने अपने पुत्र से नियम रखा मिलता मेरे पुत्र स्वस्थ नहीं हो रहे क्यों मिलता क्यों बोलो ना और घोटने के लिए उठ जाए बोलो बोलो मिलता बोलो मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई मिलता क्या कमी रह गई मुझसे क्यों रुस्त हो गए मिलता क्यों रुस्त हो गए अब हम क्या करें मां 
हम सभी की आशा इस व्रत पर टिकी हुई थी संसार से नष्ट हो जाएगा गृहस्थ जीवन और उसके सुख जो तेरी रेखाओं में है ना वो सदैव सदैव के लिए मिट जाएगी तेरी पक्षी प्रजाति सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी इस For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.